，美食就生活，生活就是故事。大家好，<笑>我是老胡，今天来这个集美万科里这边啊，这边还没来过，来吃一个八十八元的烤肉自助哦。给老板上一个，上课上课上课，走吧。已经到了哦，大胖负责点单，大胖烤肉他比较专业，专业烤肉师傅，<笑>我就等着吃就好了。这边也是那个扫码点单的，然后的话八十八一位，但是饮料是要自费的哦。牛舌呢必须来两个啊、哦，咸胸排必须来两个啊、哦，上脑必须来两个啊、哦，牛眼肉必须来两个，别过来两个算了。五花肉卖完了，猪大肠要来一点，要来一个，猪舌要来一个，猪腰不要了，羊排必须来两个啊、哦，鸡软骨、鸡翅那些。等会儿啊，慢慢来啊！我看一遍，你待定待定，我看一遍，我先看一遍哈。哦，米饭要不要来点？算了，米饭别别别别别，你别搞事哦。那青菜吧，青菜啊，不青菜哦，这个卷丝青菜，青菜青菜，你要减力。好，先下这样子吧，已经点了二十分了。OK， 就是真正的用这个炭炉烤，炭机烤的，炭炉烤。哇，有味道出来了，味道出来了，满满的一大碗。大家觉得光看的话，这个肉的感觉怎么样？我感觉还可以哦。就有点像那个西瓜，<笑>那个香味已经烤出来了。这个大肠的话，表皮烤的那种焦脆一点，很香很香。哇，这个火很旺，要记得时常把它翻动一下，不然很快就很快就焦了。熟了吗？可以造了，那牛肉早就熟了。大肠呢？大肠也熟了。我去，你看看，孜然、辣椒和胡椒粉，炭火烤出来的很香啊。哇，辣椒好辣，嗯、有点辣。不过烤出来味道非常的香，脆、嗯、脆的，还是要加点这个酱汁会比较比较好吃。好像是那个什么呃，烧烤酱嘛，哇，酱香多了，肥肥的猪大肠，好辣，这里面，这个应该是那个羊排吧。对，它切过的，因为看起来这表面有点肥肥的嘛，应该是就是羊排。这个火好大，感觉这样自己烤的会比较有意思。我俩就不是在烤了，在烧了，你知道吗？是不是火太大了？看到没？这个就香了哈，兄弟们，再浇点这个汁儿。不实话，这家烤肉味道真的不错。嗯，这个火候才叫烤肉。<笑>哦，好好好，对啊，我烧到很容易黑掉了，太香了，嗯，用炭烤就是比较好吃，跟吃那个烧烤一样，对，有烟火气息嘛，对对，只有自助的才敢这么任性的烤肉哦，都是一坨一坨的上的，<笑>要是单点的话，没有这个魄力，<笑>羊排啊。有那个羊膻味，熟了哦，熟了，一大锅的，熟了，非常香。肉、嗯，它就得这么吃啊，这样才香。包起来一口一个，嗯，嗯，好吧。
，这一盘的量很多，吃了这么久，还没吃完呢。是那个路边那个铁板的，炒那个鱿鱼，你看一看的。非常贴心的。<笑>
。那这期视频跟大家说再见了啊！喜欢的朋友就点赞加关注，我们下期见，天天见，拜拜拜拜。做人要做皇上皇，我是厦门自助王。大家好，我是老胡，今天来这个岛内的加州商业广场的牛庄里面啊，去吃一个呃老牌的烤肉自助啊，相信很多人都吃过。它好像是零几年就有了吧，当时很火，现在十几年过去了，不知道它变成怎么样了。我们一起去看一下吧。嗯。锅热了就下肉了，我们先吃一盘那个熟食，有点饿了。<咳>这个虾很新鲜了，看得出来。到中午了，人慢慢多起来了，因为今天是周末。嗯，锅热了，可以烤了。这个肉的话，非常大片，纹路也挺好看的，看起来品质还不错。有没有感觉这个猪排挺好的？应该是猪排呀、啊，这个纹路都清晰可见，说明的话它不是合不是合成的。自然，椒盐啊，感觉像这种的话，自己先自己烤的，还比较有意思一点。辣椒。这个猪排的话要煎久一点，它比较厚。要注意要经常多放点油，不然这个籽的话很容易就烤糊了。鸡腿肉。嗯嗯，这边的话，肉的味道确实不错。<咳>
，这边的话有这个煎好的这个牛排，不过他给的这个塑料的，一不小心的话就快就断掉了。牛排是合成的，吃得出来。五花肉啊，正经的，正经的。一定要多加油！现在那个猪肉那么贵啊，现在还还能吃到这个正经的五花肉，感觉还是挺值的。扁生菜是不会那么腻。这是那个。有点油啊！他这边这个新口味的肉啊，特别大。地瓜。还这个芋头片，黄瓜是切片的。这个烤的黄瓜挺好吃的。
，水分比较多，吃起来嘴巴不会那么干。吃一点这个水果甜点，然后再煎个鸡蛋就差不多就好了，因为这个铁板的嘛，比较油啊，吃多了很容易腻。这个蛋煎坏了，就剩这么一点了。这期视频跟大家说再见了，喜欢的朋友记得点一下关注哦，我们下期见，天天见，拜拜。八十八元的烤肉自助，你敢吃吗？哎，这肥肠烤的真香啊！祝大家早中晚都饱，我是老吴，今天在集美这边哦，这个云城万科里，就也就是这个华侨大学。这个附近哦，哇，这个帅哥美女是真多啊，有幸成为其中一一员哦。今天去吃烤肉自助，八十八一位，不知道好不好吃，走吧。到了、哦、下北尺哦，这个应该是念尺字。已经到了、哦，这边是扫码点餐的，八十八一位啊，但是饮料是需要自费的。这边有这个西冷牛排啊，肯定要吃的。大米龙。牛鳞、牛板腱、牛舌、牛前胸、牛扇脑、牛肉眼，这么多，感觉每个都想吃。猪大肠，再来一个什么？再加个五花肉啊！已经点了十份菜了，先这样子。这边肉挺多的，我怕那个一直看的话会一直点。各种肉啊，五花肉，肥肠。这边还是那个炭烤的，八十八元一位哦，那个要求就不要太高了，是蒸肉就可，是蒸肉就可以了。是的哦，大家尝一下那个口感，口感怎么样？这一份的这个肉还。蛮漂亮的，雪花纹路啊！<笑>肥肠一定要烤的那个焦脆一点才好吃，最好是烤到表面它那个冒泡啊，滋滋冒油。哎，这肥肠烤的真香啊！哎，好吃，焦脆。嗯，它这个酱汁很好啊，酸酸甜甜的。有水的烤出来了，漫长的等待。嗯、这个锅会锅会有点小啊，你之前可能烤不了那么多。这个豆的味道吃起来还是蛮正经的，比较符合这个这个价格。嗯，嗯，好。
烤的就是比较好吃。这一盘的话，再搞这个五花肉我太急了，这个应该再烤一会儿。哎，忍不住，太急了。嗯、因为它这个肉的话，它本身，呃，就比较油啊，很多都是。雪雪花牛肉烤的话，它会烤出很多油来，所以这上上面都不用刷油，你看，滋滋冒油。炭烤的味道就是香。嗯。五花肉会稍微有点肥，真的吃起来味道蛮正经的。花肉很油啊，你看，烤了这边碗里面都很多油。五花肉差不多吃一盘就可以了。我要开始那个战斗模式了啊、哦！来，放战歌。点这个十分的量还蛮多的哦，我就吃了好多碗。唯一美中不足就是这个锅是真的小一点，烤的我有点有点累呵呵。肉的味道还不错，这个肉是有嚼劲的，我现在嘴巴有有点酸了。
又是满满的一碗啊，点评一下啊，这家店的那个肉的话，还可以的，还是挺好吃的。这个价格的话，对应这个食材很合理，可能还有点小赚啊。这边还有点肉，先给它烤一下。今天天气很热啊，我是顶着窝黄尿的风险啊，在拍呢。给个三连，支持一波。<笑>这个烧烤的话，不要吃太多，吃吃太多很容易上火。嗯，好有条件，你看我的条件。<笑>我的脸就是这样子被吃大的。吃完这些就不吃了。那个肚子还能装，但是嘴巴嘴巴咬不动了。好了，这种。两大盘子肉，加一盘五花肉，加一盘那个肥肠，吃的也蛮爽的，六分饱，身体好，记得给老婆点赞、评论、加关注，我们下期见，拜拜。